Naam karibu tena mtazamaji tukiwa hapa studioni na ndugu zangu Ruth Waithera ambaye ni mwakilishi wadi Emmanuel Shamala mchanganuzi na mwanasiasa tukiwa tunaangalia uongozi wa wanawake lengo ni kuhakikisha kwamba unakumbatiwa na kila Mkenya hivyo basi yale mazuri tutayazungumzia leo na zile dosari tutaweza kuzipiga vita ndio kesha wa Kenya wasione tofauti ya jinsia ya kiume na jinsia ya kike kila mtu akipewa fursa anaweza kuleta mabadiliko makubwa sana lakini kwanza lazima muangalie kama muaniaji wa kiti fulani muangalie kama kiongozi wala usimuangalie kama ni wa jinsia kike jinsia kiume mfano tu achokuwa anapitia gavana Kawira Mwangaza kilibua maswali mengi kwamba kuna baadhi walikuwa kwa wanamshutumu kwa sababu ya jinsia wengine hata hawajui kosa lake liko wapi labda kwa kifupi tuangalie hali ilivyokuwa tatupa picha kwamba wakati umefika tuje pamoja kama taifa tusonge mbele bila kushtumiana kwa sababu ya jinsia Mwangaza wa taa ya gavana Kawira wa kaunti ya Meru unazidi kufifia. Baada ya mahakama ya rufaa mjini Meru kutupilia mbali kesi aliyowasilisha gavana huyo ya kutaka bunge la kaunti ya Meru lisijadili hoja ya kumngatua mamlakani. Wamuzi uliotolewa na majaji watatu Jamila Mohamed, Luka Kimaru na Agri Mushelule umeashiria kuwa sababu walizowasilisha gavana Mwangaza mbele ya mahakama ni hafifu. Gavana Mwangaza aliambia mahakama kuwa hatapata fursa ya kujitetea mbele ya bunge la kaunti ya Meru. Hivyo uamuzi utakaowafikiwa utakuwa unaegemea upande mmoja. Hata hivyo majaji hao walielekeza kuwa iwapo bunge hilo litamuondoa ofisini bado ana nafasi ya kujitetea mbele ya seneti. <laughs> Hayo yanajiri huku viongozi wa akina mama katika kaunti ya Meru wakizidi kutoa hisia zao kufuatia hoja iliyopitishwa ya kumuondoa Kawira ofisini. Yes. But the one year in office Kawera Mwangaza has proven to be the face of impunity. Mm -hmm. Mm -hmm. Kawera Mwangaza has proven to be the face of corruption. Mm -hmm. Kawera Mwangaza has proven to be the face of discrimination. Yes. Yes. And Kawera Mwangaza has proven to be the face of disunity. Mere Ndisa a CEO who can manage sustainable development in Meru. Kikatiba, speaker wa seneti ana siku saba za kuwajulisha maseneta kuhusu hoja hiyo kabla ya bunge hilo kutathmini wapo litabuni kamati maalum ya kusikiliza kesi hiyo au bunge nzima la seneti litajadili ripoti ya bunge ya kaunti ya Meru and a prayer that we have for the senate now that the motion of impeachment is in the respect and uh, house of the senate is that the senators will hear the prayer of the Meru people and give us justice. Wakili wa gavana Mwangaza Danstan Omari amefichua kuwa atafika mahakamani kupinga hatua ya seneti kupokea stakabadhi za kumondoa mteja wake ofisini. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza anatuhumiwa kutumia mamlaka yake vibaya miongoni mwa mashtaka mengine. Steven Letoru Ninga ya Citizen na mlikuwa tunatafuta kupata taswira ya jinsi ambavyo uongozi wa mwanamke unavyochukuliwa na tumeweza kutumia ukanda ule wa maktaba wakati kwanza kabisa tanda ile ilikianza uh, ili kuweza kuwasaidia tu uh, viongozi kupata picha kamili ya kila mwanza ukizungumzia uh, amezungumza kauli moja ambayo wa, 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 wa zungu wanaipenda kwamba katika kila ufanisi wa mwanamme E, yupo mwanamke nyuma yake mm. lakini kuna ile kauli nyingine ambayo labda pia nimejitokeza katika ha, hawa ni wanawake ambao nao walikuwa wamesimama wakisema kwamba hata huyu aliyopo sisi hatujivuni uongozi wake ambao ni wanawake wenzao mtoa tu mfano kama huo na najua itazungumziwa ile kauli ya kwamba adui ya mwanamke ni mwanamke lakini wao wanatoa hali halisi ya jinsi mambo yalivyo e, vipi tutaweza kuhakikisha kwamba hatumtizami mtu kwa jinsia maana ukiangalia katika ukanda ule wote mjadala ni jinsia si utendakazi um, asante arashid na shukuru manake kwa kweli wa Kenya tuanze kuangalia ili swala kindani na pia kama inchi tuanze kuwa na maswala kama haya kuzungumzia manake Unakuta tunaona Kawera kama kwa mfano gavana Kawera kama kiongozi wa kike. Na unkuta wanawake wanapozungumza vile tumevyoona kwamba mambo mazuri hayapo sana. Kuna dosari. 
mm. unkuta tunaanza kuona ni kitu tofauti kwa sababu mwanamke yafaa automatically kwamba atetee mwanamke mwenzake lakini hao unakuta wanasema no kuna shida hapa na hiyo ni kitu ambayo nahitaji mimi natamani iendelee kwamba tuwe na mazungumzo Nukumabu bila demokrasia ndio hivyo bila kuangalia kwamba Rashid lazima atetee mtu wa kiume na Shamala Immaculate atetee mtu wa kike so hii kitu ambaye inatendeka Meru ni kitu ambaye iko inasema pia mwanamke anaweza kosolewa na wanawake wenzake na umekuja pale ambapo kwa nataka ufike sasa kwa sababu hapa shida ni moja kwamba mwanamke Kiongozi mwanamme anapokuwa anakabiliwa na shida tu mfano. Uh, tuna tabia kwamba tutaitisha mkutano na wanahabari. Tusema viongozi kama wa Pwani hatujaridhika Rashidi kwa shutuma fulani, wakisi waite. Hii tabia imekuwa ikionekana sana. Ile kusimama na mwenzao kwa jamii alafu baadaye kwa chama Nam. na alikadhalika. Lakini mbona imekuwa kwamba Immaculate amepoa majukumu fulani na serikali. Mm -hmm. Lakini akiandamwa kwa sababu ya utendakazi wake kikimbilio ki lake ni kwamba naandamwa kwa sababu mimi ni mwanamke. Naam. Um, itafika wapi kwamba we ubebe zile shutuma zako na uweze kuzikabili kwa ushahidi ulionayo bila kuiweka jinsia ndani yake. Naam. Nakubaliana na wewe kabisa um, Rashid. Manake hata nilipokuwa nachaguliwa sikuchaguliwa kwa sababu mimi ni mtu wa kike. Nilichaguliwa kwa sababu labda hao wananchi waliniona kama kiongozi. Nakubaliana na wewe unaposema kwamba tunapokosea ama tunapokosewa tusije tukakimbia na ile uh, uh, tag ya kwamba sisi ni wanawake tunadhulumiwa. Lakini pia tunahitaji kuangalia kitu inaitwa uh, ile kitu inaitwa support base yangu ya kwanza ni gani? Support base yako la, labda Rashid ni labda uh, kanisani. Mm -hmm. Labda ni maimam. Mm -hmm. labda ni uh, au ma, mapasta nao ndo wale ambao wamepewa nafasi kijamii kuzungumza na kutoa muzi gatekeepers mimi support yangu ya kwanza hiyo ndo iko kwamba nitakimbilia Ruth na nimwambie Ruth hata kwa ndoa yangu ninaumia hivyo ndo kuko hivyo ndo anatuwezi badilisha haya mambo kwa sababu sisi wanawake tunazungumza kwanza kwa mwanamke mwenzake hapo ndo tunasema we are first comfortable. Ndio posa unakuta wanawake wanakimbia wanasema yeye bwana we mwenzetu anaumizwa kwa sababu hivyo ndo tumelelewa kwamba hatuna mtu mwingine wa kukimbilia ila mtu wa kwanza ni mwanamke mwenzako. Na uh, Ruth tuje katika swali nafikiri ameweza kueleza Immaculate kwamba uh, Ruth leo mwakilishi wa hadi mm. uh, na ume umewania hichi kiti sio kiti cha wanawake. Mm uli gombana ukapambana ukaweka sera zako na jinsia kiume ukafaulu maana mm. umepewa kwa sababu ya sera zako mm. watu wa kuangalia jinsia yako okay. kesho pakitokea shida katika wadi yako ukianza kuambiwa kwamba uh, Ruth hajawajibika mm. unabadilisha kibao unasema kwamba wananiandama kwa sababu mimi ni mwanamke mm. hey, tutaweza kuliondoa vipi hilo mm. mbona useme unaandama kwa sababu haujatekeleza majukumu ama wanakuandama kwa sababu maneno yao ni ya uongo paka weke jinsia ndani yake Ah uh, asante sana Rashid. Kama ndio utaonewa huruma haraka. Ah <laughs> uh, kwanza nianze kusema mimi kama kiongozi aliyechaguliwa sikubaliani na ilo jinsia kuwa mwanamke na kuwa mwanaume. Mimi nikikosea nakosea kama kiongozi. Nikifanya vile nafanya kama sijaweza kutekeleza ile kazi niliyopewa mm -hmm. katika kule mashinani. Hata wale wako huko wanaangalia wanaona sifanyio kazi hawanaongea kutoka kwa ukweli wao walichagua ni kuwa mama kwa hivyo kama wangekuwa na hiyo jinsia ya kukuwa na mimi mwanamke mwanamke wange nichagua kwa hivyo akionge ukweli waseme ufanye kazi wewe kama kiongozi hata ukuwa mama unafaa unasikiza unaangalia shida iko wapi unaenda unatatua ukiingiza jinsia kuwa mama ama kuwa mwanamke kiongozi utaanguka kwa sababu hao watu wanachagua yule mtu unaenda unauza sera zako katika pale mashinani wanaona huu ndio kiongozi mwenye atatusaidia hawaangalii huu ndio mama wanaangalia huu ndio kiongozi mimi nikiangalia kama kule kwetu kwenye niliochaguliwa wa mama waliniunga mkono vijana waliniunga mkono uh, wanaume waliniunga mkono hakuna mtu hakuniunga mkono hata leo Nikienda kufanya kitu pala mashinani watu wote walionichagua wananiunga mkono. Nikienda wanaona sifanyi kazi hapa sitaanza barabara kama sasa kuna mvua mingi sana na barabara mingi zetu zime 
ziko na shida. Watu wana complain, wanakuambia mheshimiwa tulikuchagua lakini barabara ni mbaya. Lakini mimi kama kiongozi nafaa nichukue hiyo 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 shida yenye wako nayo. Nenda na kaa. Nipeleke mahali ambapo zinaweza. Nataka mbele tunakaa na governor wetu. Hata nikaenda kwa governor ananiambia hata nisaidie jumini mama. Ananiangalia kama mimi ni kiongozi. Na mimi namwangalia kama kiongozi. Hakuna mambo sijui mambo ya nini ama yani. Kwa sababu Ruth umezoa kuchamana sana nataka na usisitize kwa sababu sana tunapokuona tumeona ufanisi mm. wa, wa viongozi wanawake yeah, yeah. watu wapewa mifano tuambua angalia governor fulani alifanya mm. hivi angalia mm. kiongozi hata ameweza kutoa mifano yes, yes, yes. ya kina Bijo Kindungu mm. na wengineo wengi ki, uh, uh, kina Maremu bi, mm. Wangare Madhai na wengineo wameweza kufanya ma, mambo mazuri mazuri tuwajivunia kama jinsia lakini mabaya tuwapigwa kwa sababu ya jinsia. Anasema kwamba ukishikilia hilo utajua shida iko wapi. Mm. Unaweza kuwaelimisha vipi? Maana wengi ambao wanatizama na mboni ya viongozi wanawake panapokuwa na ufanisi mm. wanataka sifa zipelekwe kwao. Mm. Panapokuwa na dosari mm. ah, hii ni kwa sababu mimi ni mwanamke. Ah, bila naweza ambia wanawake wenzangu, uh, jambo la kwanza sisi wanawake tuko nayo ni ile uoga. Utaki kuamka ufanye kitu extra kama wewe ni mwanamke. Ama unaona kama nikisimama maybe natafuta kura kama mwanamke. Maybe wanaume wanaume watasema mimi sijui ni nini, watasema mimi ni hata sometimes hata kule mashinani sometimes unapata hata sisi tunapata hizo changamko kidogo mm. kidogo hata bungeni wapi. Mm. Lakini mimi nimesoma na mimi ujiambia na kichwa yangu, roho yangu lazima nisimame niwakilishe wa mama katika kaunti yangu, katika nchi yangu. Hakuna kwenda kando ama nini ni kama ni kwenda kama ni mama naenda kwa sababu unapata wakati mwingine unapata hata wanaume wanaona kama wewe ni mwanamke sometimes wanataka ni kama ku, 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 ku chini mm -hmm. lakini pia wakiona wewe ni mama na uko na hiyo ujasiri naam hata wanakuheshimu Ruth kuna shida gani maana wewe ni mwakilishi wa mm. tunakwenda kuzungumza changamoto ambazo wanawake wanapitia maana mm. leo ni kuangalia uongozi yeah, wa mwanamke yeah, yeah. si kuangalia tu madha hata changamoto zake anazopitia mm. mm. Uh, viongozi wanaume wa mstari wa mbele saa mm. kupata ushauri kutoka kwa wake zao mm. na hali kadhalika na inakuwa kawaida. Yeah. Lakini viongozi wa kike wakitaka kupata ushauri wa kimawazo na kuongozwa mm. uh, na waume wa zao mm. inakuwa tatizo. Mm. Bisha kufika hilo wewe kama Ruth. Uh, mimi jambo moja ni nilifika mahali nikaona mimi uweka familia yangu kando na siasa. Kwa hivyo hakuna vile mume wangu atakuja katika siasa, hakuna vile watoto wangu wanakuja katika siasa. Mimi nikiingia kama siasa naingia peke yangu. Uh -huh. So ile familia yangu inakuwa kama support system kwa kando. Uh -huh. Lakini mimi hakuna mahali naleta familia yangu katika siasa. Na hiyo imenisaidia sana kwa sababu kileta maybe kama mume wako katika siasa. Uh -huh. Unaanza kusikia watu wakisema, "Eh, hey, sijui mume ni mzee kumuliko, uh -huh. ni mdogo." Unaona sasa anaanza kuchambuliwa maneno mingi. Sasa mimi kama mwakilishi wodi nikaweka kwa kichwa na nikasema mimi familia yangu sileti kwa siasa. Kwa hiyo una ushauri wa wengine ambao wanataka uongozi na uongozini kwamba huo ndio mtindo mzuri kwamba usilete ukileta maneno ya familia kwa siasa inaleta shida sana. Kwa hivyo mimi siasa mimi siasa zangu mifanya peke yangu na wale supporters wangu na wale watu walionichagua mimi hata kule kwangu kuna mtu anajua bwanangu na ni kwa sababu mimi mwenyewe nime decide like kuna wakati wa familia na kuna wakati wa siasa. Mama Imaki ule tafikiri kwamba ni swala ambalo liweza kujitokeza likizungumziwa katika majengo ya senior wakati mwingine tutakajiuliza kwani kuna shida gani mtu kuweza kutafuta ushauri kutoka kwa mtu ambaye ni mume wako na mambo kama hayo. E, ni, ni kwamba tunawasukuma sana kwa ukuta viongozi wanawake ama shida iko wapi? Asante. Ah tunawasukuma sana. Sana na okay, Ruth amesema tukanyagie tusiwalete na hii kusukuma inarudi back penye nilisema maswala ya mila na desturi na taasubi za kiume na hii ndo nataka kuuliza Rashid iwapo naingiliwa mishamala kama mm. gavana niende api niende kwa wanaume kulia kwamba munisaidie niende kwa wachawi mm -hmm. <laughs> ama niende api mm -hmm. nitaenda kwa wanawake wenzangu kwanza 
nikienda huko niseme bwana e, naingiliwa hapa nisaidieni so hapo pia tuanze tu kuridhika kwamba mtu akiingiliwa kama kiongozi yeye huenda penye anaanzia kwamba hapa ndo hata huyu mheshimiwa Ruth haezi labda kuja hadharani lakini atatafuta mheshimiwa Pacific amwelezee ah naingiliwa hapa kidogo nifanyeje hiyo ni jambo la kawaida si kuongea hadharani eh. ni kuomba ushauri na pia ni kupata kile kitu inaitwa bega la kufanya nini la kuegemea katika hii uongozi it is natural ni kitu ya kawaida tusiwe na shaka na Ruth amesema kitu kimoja eh, makilet ambacho nafikiri uh, kimekuwa na uzito anasema Nam. wakati ukianza kuambiwa kwamba we kiongozi mwanamke iwe ni mwakilishi wadi ni mbunge mwakilishi wadi fao wote kwamba kuna dosari mbili tatu ukiweka swala la jinsia Nam. wakati mwingine hutasikiza zile shida ambazo zinazungumziwa lakini ukisikiza zile shida Nam. utakuta kwamba wakati mwingine suluhisho unalo na una haja ya kusema kwamba hawa wanani shtumu kwa sababu mimi ni mwanamke nasema kwa hiyo tukibeba jinsia yetu sana kama wanawake kwa ushauri wake Nam. hatutaweza kuona yale mapungufu ambayo tuko nao kama viongozi ili tuyafanyie na kuelewa kabisa na nasikia kwamba ya kwanza mnielewe kwamba napoingiliwa sio hadharani wala ni lakini mtu wa kwanza ambaye nitaendea ni ule wa jinsi yangu hiyo tukubaliane na naye pili mbona tunaingiliwa hiyo ndio swala kuu mbona hatuingiliwa kiume sana tunaingilia wa kike sana mbona ni kwa sababu vile tunavyokole ukimwona Ruth kwanza unamuona ni mwanamke ukiona Rashid unamuona ni kiongozi hivyo ndivyo tumekolea Ndiposa unakuta ta sisi watu wa mashinani tukienda kwa elimu tunasema usiangalie mheshimiwa Ruth kama mtu wa kike muangalie kama kiongozi la, la, Ruth kidogo la, uh, pengine uh, makile uh, kitu kabla tutachukua pumze ukiangalia serikali zilizopita wakati wa nyuma Nam. kuna magavana ambao walifikishwa senate Nam. wengi tu sana uh, kina Martin Wambora mfano tu tukizungumzia wale wapo kina uh, Mike Mbuvi Sonko aliyepo kina Waititu alikuwa bi, Bianu Igureza kupelekwa palikuwa kwa ni wanapelekwa kwa sababu ya yale ambao wamemeza tenda kazi wao Nam. lakini alivolikabili anweguru gavana sasa hivi kinyaga kulikabili kwamba naanda kama mwanamke. Mm. Simamia pale kidogo. Kwa nini kila mtu ana vile anafanya kazi yake? An alifanya hivyo. Hatuna ile marking scheme standard ya kusema lazima tuchukue hii kitendeka ni vyema ufuate hivi. Kila mtu ana ana, ana tofauti yake, ana utofauti wa kufanya kazi. Jambo ambalo anasema Rashi ni kwamba Kenya lazima wa Kenya wakuwe na ile comfortability ya wa, ya uongozi wa kike. Wakati tutakuwa na hiyo kwamba tunajua mwanamke anaweza kuwa kiongozi heshima itakuwa na pia hatutakuwa na ile lazima tudadisi yule mwanamke zaidi na vile anavyopasa ku kudadisiwa mwisho mm -hmm. inategemea kuna sehemu zengine watu watataka wakuone na mume wako tunaelewana mm -hmm. kwamba swala la familia ni swala kubwa sana inabidi ulete mume wako mbele ili ajulikane kwengine si lazima so mimi kitu yenye nashauri viongozi wa kike ni kwamba unafanya siasa yako kwa context gani mm -hmm. kwa uh, environment ipi kuna zengine ukiamka kwanza ukwambia eh hey, shamala mume wako wako wapi kuna wengine hawana haja. So kuwa na ile hekma ya kujua ninafanya hii siasa katika mazingira gani. Sema kile mtazamaji mengi tutaweza kuzungumza nao viongozi wangu na napenda sasa hivi wameanza kufungua roho wanayazungumza yale ambao ni muhimu ya kuelimisha dada zetu manake kuna wengi ambao wanataka kuwa viongozi. Kwa ni vizuri kupata ushauri kesho akaenda kukutana nao atajua kwamba Ruth alisema angepatana shida kama hizi na zikabili. Maana kama umeweza kuchaguliwa umemaliza mwaka mzima ukifuatwa leo. Jiulize mbona wakunifuata juzi na jana labda kuna ukweli na kama kuna ukweli waite uambie hizi ndio shida mbili tatu. Kimbilio la jinsia linafanya sana Uh, kutoa changamoto wanawake kukubaliwa hapa uongozoni kumbuka kuna watu walikuja na hoja wakasema kama serikali na gharama juu ya maisha basi kama ni kupunguza uh, 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 nafasi za uongozi wakasema basi nafasi za wakilishi wanawake ziondolewe mbona tufikie hapo kuna kitu kiko makosa tuko hapa kukirekebisha wala tuko hapa kulenga mtu binafsi mengi baada ya muda sio kwa mrefu mm -hmm.